A operação Tira Dentes, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal ontem, já realizou as primeiras autuações nas BRs que cortam a cidade de Picos. Na 316, na altura do bairro Catavento, três carros e pelo menos uma moto, uma motocicleta até o início dessa manhã, havia sido, foram apreendidos. Os detalhes na reportagem. A Polícia Rodoviária Federal iniciou o segundo dia da Operação Tiradentes em todo o estado do Piauí, com fiscalizações em pontos estratégicos para a prevenção de acidentes. Em Picos, o reforço policial conta com três equipes formadas por nove agentes. E nesses períodos a gente faz um reforço nesses principais locais. A intenção é intensificar as equipes nos locais onde tinha uma equipe, a gente colocou duas ou três para ter um, uma concentração de fiscalização e também uma visualização. Na parte da tarde e à noite, a gente concentra mais com a fiscalização de, de embriaguez, né? que é para evitar que condutores, questão de feriado e tudo mais, acabem ingerindo bebida alcoólica e depois passem a conduzir. Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a PRF realizou três apreensões de carros e uma moto aqui em Picos, na BR-316. A Operação Tiradentes 2023 vai até os últimos minutos do domingo. A Lei 9.503, que é o CTB, ela restringe as, aos recolhimentos direto ao pátio de algumas situações. Uma delas é o licenciamento. Então, tem a questão de licenciamento, os dois ali foram por questão de licenciamento, e a outra é as condições do veículo, que é chamado mau estado de conservação. As principais irregularidades que a gente já encontrou aqui na fiscalização em si, é algumas comuns do dia a dia, é condutores inabilitados e alguns condutores também, principalmente de motocicleta, sem utilizar o capacete, alguns condutores de veículos sem utilizar cinto de segurança e alguns que não estavam utilizando cadeirinha. E para quem ainda vai pegar a estrada durante o feriado, o inspetor da PRF, Alexandre Cruz, faz um alerta. A gente tem os problemas das colisões frontais, que, for, que é o que traz também uma preocupação em quase todas as operações e também o dia a dia, que são as, as ultrapassagens indevidas. A gente vai estar também nesses pontos coibindo, onde, principalmente onde tem mais acidentalidade, a gente faz isso baseado nas estatísticas, né? tenta evitar que ocorra outro naqueles mesmos locais e aí a gente faz essa recomendação. Se for ultrapassar, tem que ser no local permitido e com ampla visão.